Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt, The Balvini, Tun 1509, Batch 6. 50,4%, Whisky Base 139284. 308 Euro habe ich dafür bezahlt. <lacht> Also, jedes Jahr habe ich bisher den hinkriegen können, auch rückwirkend. Batch 1, 2, 3, 4, 5 und nun 6. Wenn man einmal damit anfängt, soll man weitermachen, wobei die Preise haben sich seit Batch 1 verdoppelt. Also, was ich für heute 300 bezahlen, hat man für, vor praktisch 6 Jahren hat man 150 Euro bezahlt und damals war es tierisch teuer und das ist auch heute noch. Also, Tun ist. T-O-N ist ein großes ähm, Watting, ein äh, Watt. Also ein Watt ist ein Gefäß, in dem ähm, Whisky, der hineingekippt wird, Zeit hat, sich zu, ähm, zu vermählen. Ja, also für drei Monate lang waren 21 verschiedene Fässern, die persönlich ausgewählt wurden, von David Stewart hier reingemixt wurden. Und dann wurde es nachher in diese Flaschen abgefüllt. Ja, also wenn man 21 Fässern hat, das waren dann ex ähm, bourbon fässern also 200 Liter Fässern. Das waren ex sherry fässern die können bis zu 500 Liter groß sein. Und das waren Ex, und das ist echt der Interessante jetzt, diese mal Double Barrel ähm, Fässern. Das heißt, in dem vorher für den 12 Jahre alte von Balvini Double Barrel, diese Fässern wurden wieder verwendet hierfür. Also, und das ist jetzt hier, tatsächlich haben wir... Um, der Sherry Refill Butt, also ein Butt, das ist um, schon ein bisschen größer. Das waren 1, 2, 3, 4, 5 davon. Von den Double Wood Sh Refill Sherry Butts nochmal. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 davon. Also 12 davon waren Butts. Also das heißt dann 10 davon waren Ex Bourbon Oak Casks. Und was wir sehen können, auf diese Seite, diese... Um, kann ich das hier zeigen? Genau, ihr seht die Nummern hier und ihr seht dann da unten dann da eine Beschreibung. Es ist immer wieder die gleiche Beschreibung von Spice, also Würze, von Oak, Eiche, von ähm, Delikat, also Delicate, der wie delikat der ist, und Sweet, wie süß der ist. Also tolle, tolle Farbe, muss ich schon sagen, 50,4%. Und ähm, wenn man das nicht genau alles nachlesen möchte an so einer Tabelle hier, hat man auch eine Grafik dazu. Da kommt immer wieder hier in ein Blatt Papier. Jedes Fass wird dann dort einfach mal bewertet anhand von diesen vier Kriterien. Zum Beispiel oben haben wir unsere Sherry Refill Buds. Ja, also man merkt, uh, die ähm, 7672 zum Beispiel hat, ähm, ich gehe mal einfach hier hin und schau mal dann da, 7672 hat zum Beispiel bei Würze 555, Eiche 555, Delikat 155 und Süße hat er ähm, tatsächlich 255. Ja? Und das kann man auch hier wunderbar sehen, dass sie einfach mal hier die ganz rund sind oder nur halb rund. Also der, ähm, das ist auch interessant, die, ähm, der Sherry Bot 7692, also auch ist hier 7692, hat überall 3323. Also, und dann, und dann gehen wir hier runter zu unserer ähm, Double Wood Refill Sherry Buds. Die sind fast identisch überall. Ähm, da ist ein Fast ein bisschen aus der Reihe tanzt. Das ist ähm, 15031. Alles andere ist genau identisch sogar. Das ist erst 4412, alles andere ist 4412, 4412, 4413 und da war eine dabei, der 3322 gab. Also von daher interessant. Und dann haben wir unsere, ähm, hier haben wir unsere äh, Bourbon Barrels. Ich hoffe, ihr noch, schaut noch hier zu, weil ich finde es einfach spannend, dass man weiß genau, was da reinkam. Besser würde man wissen, welche ähm, auch ähm, Akkord bei Volumen jede Fass war, aber naja, man kann nicht überall Transparency erwarten, hundertprozentig. Ähm, und auch da sehen wir hier, okay, Spice wird gesagt, ähm, also diese Diagramm detailliert der Hauptgeschmack. Eiche ist charakteristisch für ähm, jede von der 21. Delikat, Cast that were, wurden miteinander verheiratet. Jetzt bin ich verwirrt. Und, ähm, Sweet, oh ja, ich muss, <lacht> okay, gut, Entschuldigung, ich habe es hier ver, ver, 
verkehrt gelesen. Man hat hier 1, 2, 3, 4 und hier hat man einen Satz und der geht weiter. Also, wow, Jason ist gut vorbereitet. Dieses Diagramm zeigt die Hauptgeschmackscharakteristiken von jeder von 21 Fässern, die verheiratet wurden zusammen, um in dieses Tun 509 Abad 6 zu kreieren. Also, wow, Mensch, Jason hat das hier absolut vergeigt mit seinen ähm, <lacht> Fähigkeiten, das zu lesen. Also, was interessant ist, ist, die Ex-Bourbon American Oak Barrels waren ähm, in Spice alle eins. Also, und die waren alle zwei ähm, oder drei in der Eiche. Also, die Sherry Buds waren immer höher praktisch. Dafür sind die sehr delika delikat, also vier und fünfer. Und auch beim Süße, Sweetness sind sie alle vier und fünfer. Also, von daher, uh, das ist eine schöne, schöne Sache. Gut, also machen wir hier auf. Ähm, ja, 308 Euro ist schon eine Menge Holz für eine Flasche. Äh, so die, die, ähm, die eine Geschichte, oh, ich muss in diese Richtung ziehen, deshalb. Die eine Geschichte geht so bei Bart und Scott, ähm, das ist einfach mal die Flasche. Bart hat sich, ähm, nicht Scott, hat sich echt so eine Flasche gekauft. Und ähm, das ist in Texas und er kam nach Hause, hat zwei Flaschen in der Hand gehabt. Und der eine fiel runter und er wollte den greifen und der andere fiel damit runter. Der und der landete dann auf dem, auf dem um Einfahrt und der zerschmetterte. Und bei ähm, 35 Grad im Schatten äh, verdünstete der einfach innerhalb von Minuten. Er wollte eigentlich den Boden ablecken, aber das ging nicht. Das kann man nicht machen. Das ist einfach mal nicht machbar. Ich zerstöre momentan mein Etikett hier drauf. Sorry, Leute. Alles hier weg, ja. Ähm, und hören wir, hören wir. Uhuhu, da bin ich überrascht, der war gut. Also, ähm, typisch war Balvini Design. Balvini ist schon eine eher Edelmarke, muss man schon sagen. Ähm, das ist nicht eine Marke, wo man es billig kriegen kann. Auch der Doublewood 12 ist nicht der allerbilligste 12 Jahre alt, der da draußen ist, aber so ist das. Gut, ich möchte immer vergleichen, wie ihr das kennt auch von mir mittlerweile jetzt hier. Also, womit kann man Balvini vergleichen? Balvini. Also ich habe ein Triple Cast, 16 Jahre alt. Auch hier waren drei verschiedene Fässern involviert. Also hier steht dann drauf, das ist ähm, so verschiedene Eichentypen. Was steht denn da drauf? Wo steht das denn da? Ich sollte es eigentlich wissen. Traditional Whiskey Casks, äh, First Fill Bourbon Barrels und Odoloso Sherry Buds. Also von daher sind die arg ähnlich auch in deren Zusammensetzung. Allerdings... Das wurden persönlich ausgewählt, persönlich getestet, persönlich verheiratet oder vernäht oder blendet hier ähm, von ähm, David Stewart, der Master Distiller, der keine Ahnung wie viele Jahrzehnten da drin ist und das dann dort bei ähm, Balvini dann so macht. Als ich im März 2019 da war, wurde ich meine, habe eine extra, diese ganz tolle ähm, Distillery Tour da gebucht, irgendwie ähm, Warehouse Experience, irgendwie 60 Pfund und vier Stunden lang und es sollte um 14 Uhr beginnen und um 12 Uhr kriege ich eine WhatsApp oder E-Mail äh, wegen Krankheit oder wegen unvor unvorhersehen, vorgesehenen Ereignisse müssen wir diese Tour dann absagen und das war natürlich <lacht> Denn ich hatte fast meine ganze ähm, Reise dort in ähm, Schottland da um diese eine Tour dann da gebucht. Ach, so ist das. Batch 6 habe ich erwähnt. Batch 6, also Batch 5. Ein Sample habe ich irgendwo, 4 habe ich irgendwo, 3 habe ich irgendwo, 2 habe ich irgendwo, 1 habe ich irgendwo. Aber durch den Umzug ist alles eingepackt noch. Also wirklich alles, meine Samples sind noch eingepackt. Ich komme noch nicht hinterher, das dann zu machen. Letzte Sache, bevor ich dran komme, ich mache ganz bewusst hier einfach mal meine Hand darüber, damit die Dämpfe da drin sich ein bisschen auch sammeln können. Ähm, es gab und es gibt eine WhatsApp Flaschenteilunggruppe von mir, die findet einen Link unten denn da drin und die Flasche war nach drin. Also davon ging 20, 30 CL davon weg. Ich habe es auch gemacht, denn dort bei ähm, Tatsächlich denn da bei Mivi, ähm, was ich noch nicht gemacht habe, werde ich auch wahrscheinlich nach der Dreh von diesem Video machen, werde ich es dann reinstellen bei ähm, fast stark und schauen wir mal, ob jemand da anbeißt, denn da, denn teure Flasche, die will ich nicht für mich behalten. Ich will ein Video drehen, ich will 10 CL abfüllen für mich, damit ich es in Zukunft habe für alle meine Experimente. 
und der Rest soll und darf weg sein, ja, denn man gönnt sich so etwas nicht. Normal und auch auf Whisky-Messen sind die Preise für Drams aus dieser Kategorie nicht, nicht wenig. Okay, und meine Nase sagt... Ich kriege Holz, ich kriege Würze, ich kriege Süße, also ich kriege Alkohol auch noch, also 50,4% ist schon viel. Ähm, was ich wirklich behaupten darf, ist bisher, bis auf Batch Nummer 2, glaube ich, war das, hat mich der Balvini ähm, Toon 1509 nicht umgehauen. Ich habe nirgendwo bisher gehabt, dass ich dachte, wow. Au, sondern immer, mm, ja, mm, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Und auch hier kann es sein, dass ich noch nicht ganz so weit bin, um das auseinander zu pflücken, um das hier in seine ganze Fülle zu schätzen und zu, ähm, ja, um zu genießen, wie ich das gerne eigentlich tun sollte. Aber schauen wir mal. Vielleicht nächstes Jahr bin ich so weit. Schauen wir mal. Ganz schön viel Eiche. Also wahnsinnig viel Eiche, muss ich schon sagen. Also, und da ist auch für mich nun die Frage hier, ist das europäische oder ist das amerikanische Eiche? So, um, Traditional Oak Mirroring Vessels. Oh, wir haben Tasting Notes hier. Uh, okay. Rich on the nose with soft brown sugar, toffee, blossom honey, And ginger oak spice. Also an der Nase ist sehr reichhaltig mit Braunzucker, Toffeefee oder Toffee, äh, Blütenhonig und Ingwer, Eichenwürze. Interessant. Beautiful depth on the palate with a touch of maple syrup, candied orange and runny honey. Also eine schöne Tiefe, Tiefgang, auch besonders im Mund mit einem Hauch von Ahornsirup. Kandierte Orangen und ähm, dünnflüssige Honig. Sweet and malty on the finish alongside swaths of oak, vanilla and spicy layer. Also süß und malzig ähm, am Finish sowie ähm, eine ganze Menge von Vanille mit einer würzigen Schicht. William Grants and Son Global Brands. Sehr gut. Also, jetzt bin ich verwirrt. Auf meine Scotch Whisky steht etwas, was nicht draufstehen sollte. Könnt ihr das lesen? Da steht Irland. Williams Grant and Son Global Brands Limited, Ballard and Conminch, Tullamore County, Offaly, Irland. Please drink responsibly. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ist das ein Steuerparadies. Also, Mensch, William Grant and Son, habt ihr tatsächlich euer, ähm, euer Marken dort nach Irland verlegt, wie viele anderen, siehe Google, siehe Facebook, siehe Microsoft, siehe ähm, alle möglichen pharmazeutische Firmen und so weiter, um dann dort einfach mal weniger Steuern zu zahlen? Okay, wir wollen nicht politisch werden, aber auf eine, <lacht> auf eine Tube hier vom Scotch, der Begriff Irland zu finden, ist verwirrend. Und gerade bei einer 300 Euro teure ähm, Whisky hier. Also das ist, äh, genau, hier ist, ist Scheibenkleister, steht auch hier drauf. Ja, also guck mal, Ireland, ja, also auf meine Balvini-Flasche. Also ich werde hier mit den ähm, Deutschland-Vertreter für Campari, äh, zu dem Balvini dazugehört hier. Die sind die Vertreter hier für William Granison. Und da würde ich gerne mal eine Frage wissen, warum auf meine Balvini-Flasche hier Irland draufsteht. Ein Moment, steht es auch hier drauf? Hier steht nichts von Irland drauf, zumindest ich sehe noch nichts. Hier steht ja genau. Bavini Maltings Dufftown Scotland. Yay. Also, jetzt geht wirklich hier was los bei mir. Warum steht Irland auf meine Flasche? Ja? Also. <lacht> also, Wahnsinn. Ich möchte über meinen Whisky reden und dann wird es politisch hier. Ahorn kriege ich nicht, Ahornsirup nicht, aber kandierte Orangen kriege ich schon, ja. 
malzig, also würzig, gehe sogar mit Ingwer damit und so weiter. Aber Ahornsirup, Wunschdenken, Wunschdenken. Wobei ganz ehrlich ist, ähm, Maple Syrup ist nicht unbedingt der Geschmack, den ich in meinem Whisky haben möchte. Ja? Also es gibt dann da von Northern Crown oder von Crown Royal, es gibt ein Maple Whisky, in dem sich tatsächlich auch und Syrup reintun. Das verkauft sich wie äh, geschnittenes Brot in Amerika, aber nee, nicht bei mir, nicht für 300 Euro. Jetzt kommt alt, das ist schön. Der brennt auf der Zunge schon ein bisschen, das ist die 50,4%. Ich hätte mir, das habe ich glaube ich bei jedem Whisky bisher vom um, Thun 1509 gesagt, erwünscht, äh, mir gewünscht, dass er süffiger ist, dass er weicher ist, dass er runder ist, dass er wenig Alkohol hat. Nicht hat, aber weniger Alkohol, Pfefferigkeit, also Wärme. Ähm, mh, ähm, nicht mein erster Whisky des Tages, muss ich alles so schon zu bekennen. Ähm, er wirkt komplex, aber der Finish ist arg kurz dafür. Also mittellang, ja, aber nicht jetzt hier, wo ich sage, morgen früh werde ich den immer noch im Mund haben. Weit, weit davon entfernt. Ähm, was bleibt, ist eine, genau, ein Holz, eine Süße und ein bisschen Würze dabei. Hm. Bei, bei wenig 16 Triple Wood, ähm, probiere ich mal, gehe ich wieder zurück und schauen wir mal. Hier ist ein Altersangabe da drauf, 16, hier ist keine Altersangabe. Hier habe ich ein No-Age-Statement und trotzdem teurer, den kriegt man für 80, 90 Euro. Den kriegt man für das Dreifache, für ein Dreieinhalbfache dann dafür. Hm. Oh, der riecht ganz anders. Wow. Ah. Also hier hat man den Sherry-Einfluss wesentlich stärker. Hier hat man eine Vanille sehr, sehr viel. Das wurde ein, für mich, das ist wie ein, ähm, ein ähm, Pedigree Dog. Also Pedigree sind diese Hunde, die gezüchtet wurden. Ja? Ein Ge eine Züchtung ist das hier. Die haben die besonderen Her Merkmale herausgeholt und hier einfach mal ganz stark in den Vordergrund gestellt. Hier ist immer noch ein bisschen eine Mischung von dem, was denn da ist. Mhm. Mhm. Ich wollte schauen, wie viele Umdrehungen, denn er wirkte wie 40 Prozent, dann ist wie 40 Prozent. Mein Gehirn sagte mir, es wäre 43 bis 60 Prozent. Ist schon schade, eine 16 Jahre alte Bavini mit 40 Prozent abzufüllen. Ein bisschen wie der 16 Jahre alte ähm, Irish ähm, Bushmills Triple Wood, auch mit 40 Prozent abzufüllen. Aber so ist das. Mhm. Der ist gut. Hm. 90 Euro wert, gut? Na, wahrscheinlich nicht. 300 Euro wert, gut? No. Sample wert, hm. Gut, nochmal meinen Mund hier. Ähm, reinigen, clean the palate. Immer wieder mussten wir das machen. Also. Die ganze Zeit überlege ich, würde ich jetzt nach sechs verschiedenen Tuns über zwei verschiedene Jahren jetzt hier das erkennen können. Diese charakteristische, charakteristische einfach mal Nase, Mundgeruch, Mund, Mundgeschmack, Geruch. Nee. So gut bin ich noch nicht. Was ich vorhin erwähnt habe, nicht erwähnt habe, Slanche war. Slanche. Mhm, 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 mhm. Ja, jetzt. Ah, mh, mh, der hat schon Tiefgang. Auch am Ende hat er echt Komplexität. 
Man merkt, er ist nicht jung. Der hat schon was und Alter. Ähm, ich hätte gerne, wenn, wenn man sowieso eine Auflistung hat hier, ja? Man hat jede Fass hier drauf geschrieben. Man hat die Fässer auch kategorisiert in verschiedene Kategorien von wegen jetzt hier Würze, Eiche, ähm, Delikat und Süße. Warum macht man nicht noch eine ähm, Spalte daneben und sagt Abfüllung, der, der Datum des Destillierung? Äh, dann machen wir von mir noch eine Spalte darüber, auch denn dort die ähm, Fassstärke. Auch das wäre interessant zu sehen, wie sich das entwickelt denn da mit den Cherry Buds, mit den Refilled Double Wood Cherry Buds, mit den American Oak um, Barrels, Ex-Bourbon American Oaks, also nicht First Fill wahrscheinlich, sondern um, Ex-Bourbon. Ja, also insgesamt sollte diese Sache um, viel Eiche haben, jo. Um, ziemlich süß sein, jo. Um, relativ delikat sein und ein Tick mehr Würze haben. Also wenn das hier der volle, wenn das hier der volle Kreis wäre, also sind wir alles hier bei dieses halb bis 60 Prozent, 65 Prozent. Jo. Ach, Mann. Mein, mein, mein Herz schreit, gib den ein, zwei. Und mein Zunge sagt, nee. <lacht> Also, ich werde noch eine letzte Sache machen. Ich werde mit Wasser herumplanschen und schauen wir mal, was er dann mir sagt, wenn er ein bisschen weniger Würze, nicht Würze, sondern weniger Alkohol hat. Und dann werde ich meine für heute abschließende Beurteilung geben. Nun, frische Flasche. Man sollte eine Flasche erst beurteilen, nachdem man ein bisschen hier unten ist, dass man ein bisschen Zeit damit hatte. Dieses Luxus habe ich ehrlich gesagt leider nicht, da ich jeden Tag Whisky probiere und ich kann nicht jeden Tag eine Flasche bis da unten trinken. Ja, ein bisschen Wasser ist drin, ein bisschen Zeit ist vergangen. Lass uns sehen hier. Oh, jetzt kriege ich kandierte Orange. Wirklich, wow, Wasser hat den da in diese Richtung geschoben. Ah, schön, also sehr schön. Jetzt ist ein Zwei an der Nase auf jeden Fall. Lass uns sehen, ob Mund, ob der auch in diese Richtung gehen kann und gehen wird. Mmh, mmh. 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 Was mich immer noch wundert, ist, wie viel Pfeffer da ist, wie alkoholisch der wirkt. Wow, der brennt schon ein kleines bisschen beim Abgang. Nun, ich bin nicht unbedingt ein fast starker Fanatiker, aber ich bin auch kein Weichei, ja? Also wenn ich mein Jack, mein Stag Junior, mein Elijah Craig Barrel Proof und so weiter raushole und einfach das pur trinke mit seiner 65%, ähm, nicht ein Problem. Ja, Bookers, also 63%, alles gut. Aber bei einem guten alten Scotch, der teuer ist, erwarte ich einfach mal, und das hatte ich bei Marco Bonn gehabt auf der Whisky Messe in Mülheim, der hat eine, ähm, wie hieß das nochmal, das war eine Aktomor mischung mit einer, ähm, ähm, ein Bruchladi, ja, ein, ähm, und das war Likör, das war, es kam in der, in der Mitte, dachte ich, oh, ich lutsche ein Bonbon, also das war so gut, und dann am Ende kam ein bisschen Rauch, aber der war so süffig, der war so einfach mal, also ich habe mal einen Eiswein gehabt, der genau eine ähnliche Konsistenz hatte, und das war einfach mal himmlisch, und das ist das, was ich erwarte, stattdessen kriege ich eine Boom, fast, also, nein, es ist nicht, es ist eine, <lacht> ja genau, also Martin würde sagen, slap me again, also, da, der, 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 der der kitzelt nicht deine Zunge, sondern er, er kratzt einfach entlang der Zunge mit seinem Alkohol. Ähm, was ich noch nicht gemacht habe, und das werde ich jetzt hier tun, ist, ähm, weil es heute mein Tag ist, werde ich dann versuchen, ein bisschen zu verwässern, ganz bewusst. Ähm, ich habe den noch 50 gehabt, ich habe den noch 40 jetzt gehabt, dachte ich, aber es konnte sein, dass es wirklich hier noch nicht 40 war, aber ich würde dann auf 35, 30 runter gehen und schauen mal, was denn da passiert, ob der Whisky immer noch einfach das hält. Und das Gefühl habe ich, denn da ist viel Komplexität da drin. Mhm. Also immer noch Alkohol, immer noch stark am Ende. 
wow, immer noch da. Das wundert mich echt, ja. Also ich, ich mache mir Gedanken darüber, woher das kommt. Das beschäftige ich mich mehr als Irland auf meiner Dose und auf meiner Flasche hier. Bleibt. Also auch am Ende. Oh, uh, der kriegt eine sehr schöne alte Note vom Holz und Würze dabei. Mm, 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 mm. Wow, sehr, sehr gut. Ähm <lacht> ich spiele bei einer 300 Euro Flasche hier heute. Sorry, Leute. Was ich noch nicht gemacht habe, und das tue ich nur ein kleines bisschen da rein, ist denn, ich, ich behaupte, ich bin auf 30% schon runtergegangen und der Alkohol ist immer noch denn da sich spürbar. Ähm, ich versuche den hier auf 25 runter zu kriegen. Oben bei, vielleicht sogar 20, schauen wir mal. Okay, ich erkenne den immer noch ein bisschen jetzt hier an seine Malzigkeit und seine Süße. Da kommt der Braunzucker immer noch. Mhm. Mhm. Echt Wahnsinn, am Ende schießt er immer noch mit ein bisschen Alkohol eine spritzige Pfeffernote. Der ist fast weg, er wird nur noch süß. Ja, das ist das wirklich Interessante, was passiert, wenn man viel Wasser reinhaut. Welcher Geschmack ähm, kommt am Ende tatsächlich dabei heraus? Ähm, manche Whiskys werden einfach platt gemacht. Also du machst Wasser rein und wird wässrig. Der wird nicht wässrig. Also ich habe... Zweifach so viel Wasser reingetan, wie Alkohol momentan da drin war. Und ähm, er wird süßer, süffiger fast. Also der, diese, der Eiche, langsam habe ich den Eiche, Eiche so weit verdünnt, diese Würze habe ich so weit verdünnt, dass nur noch der letzte Sache bleibt, ist dieser Vanille-Moment, dieser süße Moment. Konstant bleibt der Wahnsinn. Jetzt endlich habe ich keinen Alkohol mehr. Ich bin unter 20 Prozent, garantiere ich euch. Wahnsinn, was für ein Potenzial da drin ist. Und am Ende habe ich jetzt hier diesen Moment. Ähm, tu was im Glas rein, trink den aus, kommt am nächsten Morgen wieder, steck deine Nase rein. Und genau diesen, diesen Geruch habe ich aus Geschmack jetzt im Mund. Diese wunderschöne Holz. Macht das bei Balvini Double Wood zum Beispiel. Kommt am nächsten Tag hin, riecht einfach daran. Und dieses Geschmack ist einfach denn da. Sehr, sehr lecker. Wow, ist der intensiv. Also, der, das ist schon eine besondere Whisky. Ohne, ohne Frage. Ist er 300 Euro wert? No. Also habe ich schon mal gesagt, er kriegt von mir einfach ein 4. Für Preis-Leistung, für Geschmack kriegt er von mir eine... Ach, der ist zu scharf. 3 plus plus, sorry. Also meins ist er irgendwie nicht da. Auch wenn es so viel zu entdecken gibt. Aber das Problem ist, dass es ähm, wiederum recht einseitig zu entdecken. Süße, Holz, Würze. Um, der hat wenig Transitions, wenig verschiedene Sachen, wo man sagt, oh ja, jo, ah, der geht kaum rein und sagt, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. der ist, uh, ich habe gesagt, der ist komplex und jetzt sage ich, der ist eintönig. Der ist eintönig komplex. <lacht> das, was er so hat, hat auch verschiedene Schichten. Aber da habe ich keine Beeren, da habe ich hier keine, wenig Malz, also der ist holzlastig. Und das ist das, was einfach Balvini tun sein möchte. Tun ist ein Fass. Und er gibt uns einfach mal flüssige Fass durch. Wer das haben möchte, mit einer guten Portion Alkohol, also einem richtigen Kick am Ende von Pfeffer, ist hier absolut richtig. Deshalb ein 3 Plus ist eine faire Bewertung von mir. Ähm, sorry. Ist er besser als die Jahre zuvor? Pff, keine Ahnung, mein Gedächtnis ist nicht so gut, dass ich den, den Batch 5 oder 4 oder 3, ich weiß nur, nachher habe ich 1, 2, 3, 4 mal gegeneinander probiert und dann hatte ich 5 nachher gekauft und auch 6 nachher gekauft. 
Um, und ich weiß immer noch, die Patch 2 war hervorragend. Da war ein altes, altes Zeug da drin. Das war richtig, richtig geniales Zeug. Um, jo, kann mithalten wahrscheinlich. Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages nach einer so langen Video hier ist, welche Balvini gefällt euch am besten? Also, um, ja, Balvini Double Woods 17 ist einfach mal ein Traum. Teuer. Bavini Double Wood 12 ist einfach mal ein bisschen mein Zugangswhisky, ähm, mit vielen anderen auch, aber das ist so ein Whisky, wo ich viele Menschen schon bekehrt habe zu Whisky, wo ich sage, probier mal. Uh, so schmeckt Whisky. Ich sage, ja, Johnny Walker und die Red Label oder irgendwelche Supermarkt Whiskys könnt ihr vergessen. Der ist gut. Und das ist einfach wahr. Okay, was ist dein Lieblingswhisky hier von The Balvini? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen unten und auch auf meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe schauen und Mitglied werden. Da wurde die Flasche schon verteilt. Also die kommt jetzt hier auf meine Sample-Liste. Alles, was nicht verteilt wurde in der WhatsApp-Flaschengruppe, ähm, landet nachträglich denn dort auf meiner Flaschenteilung-Liste. Nicht vorher. Das ist ganz wichtig zu wissen. Denn wer die neuesten Sachen haben möchte, muss tatsächlich auf der WhatsApp-Flaschenteilung dabei sein. Wir haben schon 60, 70 Flaschen schon geteilt, als dieses rauskommt. Als ich es gedreht habe, waren wir schon Mitte 60er. Also von daher schauen wir mal, wie lange es dauert, bis dieses Video veröffentlicht wird. Es kann Tage bzw. Monate dauern, bis ich endlich dazu komme. Whisky Jason, ich sag vielen Dank, bis morgen. Vergiss nicht zu abonnieren, zu liken, zu auf diese Glocke durchzuhauen und immer wieder anderen auch zu erzählen hier von dieser verrückten Amerikaner, der alles Mögliche verkostet. Bis dahin, bye bye.